President, de to siste vinterne har opplevd en langt vanskeligere forsyningssituasjon enn normalt. Lite nedbør, problemer med kjernekraftverk i Sverige og høyt strømforbruk har ifølge Statnett vært de viktigste årsakene til anstrengt kraftforsyning og høye strømpriser. I langt større grad enn vanlig har jeg fått erfare hvor sårbart vår vannbasert kraftforsyning er. Så lenge vannkrafta utgjør den dominerende delen av den norske kraftproduksjonen, må vi akseptere at vi periodevis vil oppleve store variasjoner mellom tilgangen på og forbruk av kraft, som statsråden helt riktig skriver i brevet sitt til komiteen. Han har også helt rett i at det er avgjørende at vi har et rammeverk som gjør oss i stand til å håndtere denne typen kortvarige kraftsituasjoner, uten at det gir store konsekvenser for forbrukeren av kraft. President Høyre er derfor glad for at regjeringen endelig har besluttet å fremme en energimelding for Stortinget. Den siste var dåverende statsråd Einar Stensnes som la fram for Stortinget i desember 2003. Det er langt på vei av skandale at det tar ikke så lang tid. Statnett viser til at magasinfyllingen denne vinteren var enda lågere enn det var i 2003, i tillegg til at strømforbruket nå er langt høyere. Når situasjonen likevel ikke er mer dramatisk i dag, så skuldes det at vi har bedre forbindelser til utlandet, og dermed større mulighet for import av kraft, i tillegg til at vi har et gasskraft i gang i Korsdø. President, på den bakgrunnen er det et stort paradoks at vi i dag har en energiminister som vil begrense utbyggingen av overføringskapasitet til resten av Europa. Olje- og energiministeren vil dermed gjøre oss til et mer avhengig av at det regner og bles her i landet. Han representerer dessuten et parti som i sin tid gikk ut av regjering på grunn av sin motstand mot nettopp gasskraftverk på Korsdø. Medan dåverende statsråd Stensnedd la fram en stortingsmelding om forsyningssikkerheten, har altså dagens olje- og energiminister signalisert en politikk som vil svekke vår forsyningssikkerhet. Høyre er fundamentalt uenig i olje- og energiministeren i dette spørsmålet. Vi mener at vi trenger flere, ikke færre utenlandsforbindelser. Det vil styrke vår forsyningssikkerhet, fordi vi da kan importere kraft, produsert med andre energikjeller når det er tørt og kaldt her i landet, og ha lite vatten i magasinene, slik det har gjort de to siste vinterne. Det sier seg selv at det er begrenset hvor lenge vi kan tappe av reservene i vannmagasinet. President Høyre mener at Norge har vært kjent med den liberalisering av kraftmarkedet som energilov har ført med seg. Det at vi har en åpen marked i Norden, i tillegg til kraftutveksling med resten av Europa, gjør at vi er mindre sårbare fordi vi får tilgang til en større marknad og mer differensiert produksjon. På samme tid trenger våre kraftprodusenter en marknad til å eksportere i perioder med overskåt av kraft. Representantforslaget for Kristelig Folkeparti innlegg mange gode punkter som Høyre vil slutte seg til. Høyre er enig i behov for å styrke overføringsforbindelsene innenlands, så vel som å styrke det nordiske samarbeidet gjennom etablering av nye overføringsforbindelser til utlandet. Vi er også enige i satsingen på produksjon av ny fornybar energi i Norge gjennom grønne sertifikat. Vi er helt enige i at myndigheten må si ja til bygging av et nytt gasskraftverk i Midt-Norge med CO2-håndtering der staten dekker mer kostnader med fangst av CO2 utover kvotepris og tenker ansvar for transport og lagring av CO2. Høyre er også helt enig i at det er behov for en betydelig satsing på energieffektivisering, og at det så raskt som praktisk mulig bør innføres av fansert målsystem hos strømkunder. Høyre er i midlertid president ikke enig i alle forslag. Det gjelder blant annet å innføre en parallell til tidlig kostnader, dersom et kraftselskap ikke er i stand til å levere strøm. Det vil være helt et tilbakeskritt når det gjelder energilov. Man kan ikke uten videre overføre prinsippet om kjilekostnader fra nettet til kraftproduksjon. I motsetning til kraftproduksjon, som er en del av et marked med flere konkurrerende aktører, så er nettselskapet i en monopolsituasjon. Det blir derfor ikke rett å sammenlikne produksjon og nett på denne måten, og etter høyre sitt syn vil det være negativt for strømkundene. President, for å hindre at magasiner går tomme med svært høye strømpriser som konsekvens, bør i staden overføringsforbindelsen til utlandet styrkast, slik at de kan importeres mer kraft når Norge er i en underskuddssituasjon, og til å eksportere kraft i en overskuddssituasjon. Kraftproduksjonen i Norge bør også styrkast, blant annet gjennom grønnsertifikat og kortere saksansamlingstid for konsesjonssøknader om kraftproduksjon og overføringsnett. Dette må det også legges til rette for i den nye energimeldingen som er lovet en gang i fremtiden.